ఢిల్లీలో పాపులేషన్ పీక్స్ లో ఉంది హైదరాబాద్ అండ్ బెంగళూరు లో వాటర్ స్కేర్సిటీ అండ్ ట్రాఫిక్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఈ మెట్రో సిటీస్ లో ర్యాపిడ్ గ్రోత్ వల్ల ఇండియాకి ఎకనామిక్ గ్రోత్ తో పాటు సివియర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ కూడా వస్తున్నాయి ప్రజెంట్ ఇండియా కోల్ ఫైర్ పవర్ ప్లాంట్స్ వెహికల్స్ కన్స్ట్రక్షన్స్ తో వరల్డ్ లో సెవెన్ పర్సెంట్ ఎమిషన్ కి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది వరల్డ్ లోనే థర్డ్ లార్జెస్ట్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ అమిటర్ గా ఇండియా నిలిచింది ఇలానే కంటిన్యూ అయితే ఎన్విరాన్మెంట్ పరంగా చాలా ఛాలెంజెస్ ని ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది దీన్ని ఆపడానికి ఇండియా రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ మీద ఫోకస్ చేస్తుంది అయితే ఇండియా రెన్యూబుల్ ఎనర్జీని కంప్లీట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయగలదా భారత్ తన ఎనర్జీని ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ నుంచి రెన్యూబుల్ గా మార్చడం మీద ఫోకస్ చేస్తుంది ఆల్రెడీ సోలార్ అండ్ విండ్ ఎనర్జీని యూజ్ చేస్తూ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ గిగాబాట్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీని ఇన్స్టాల్ చేసి ట్వంటీ థర్టీ కల్లా ఫైవ్ హండ్రెడ్ గిగాబాట్స్ ని జనరేట్ చేయాలని ఏం చేస్తున్నారు ఈ గోల్ కేవలం ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ ని ఇంక్రీస్ చేయడం మాత్రమే కాదు కార్బన్ ఎమిషన్ ని కూడా రెడ్యూస్ చేయాలని దానికోసం ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ ని స్టార్ట్ చేయడంలో హెల్ప్ చేసి రెన్యూబుల్ ఎనర్జీని పెంచాలని ప్రమోషన్ కూడా చేస్తుంది ఈ వీడియోలో మనం ఫైవ్ హండ్రెడ్ గిగాబాట్ గోల్ ని భారత్ రీచ్ అవ్వగలదా లేదా అసలు రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి దాని యూజ్ ఏంటి కరెక్ట్ స్టేటస్ అండ్ ఛాలెంజెస్ లాంటి ఎన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ కోసం డిస్కస్ చేద్దాం ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి ఇంకా లేట్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ అసలు భారత్ ఈ డెసిషన్ ఎందుకు తీసుకుందో తెలియాలంటే మనం టూ ఎనర్జీ సోర్సెస్ కోసం తెలుసుకోవాలి ఫాజుల్ ఫ్యూయల్స్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఫాజుల్ ఫ్యూయల్స్ అంటే కోల్ ఆయిల్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఇవి అర్త్ లో ఎప్పటి నుంచో ఉన్న ఏన్షియన్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్ బాడీస్ నుంచి జనరేట్ అవుతాయి వీటి నుంచి మనం ఎలక్ట్రిసిటీ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ వెహికల్స్ కి కావాల్సిన ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం ఈ ఫాజిల్స్ ని బర్న్ చేసినప్పుడు ఎనర్జీతో పాటు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని రిలీజ్ చేస్తాయి దీనివల్ల మనకి క్లైమేట్ చేంజ్ జరుగుతుంది అలానే ఈ రిసోర్సెస్ కూడా లిమిటెడ్ గా ఉండడం వలన ఫ్యూచర్ లో ఇవి ఎంటీ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో లాంగ్ టర్మ్స్ కోసం ఈ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వడం కరెక్ట్ కాదు రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ మనకి సన్ లైట్ విండ్ అండ్ వాటర్ లాంటి రీయూజబుల్ సోర్సెస్ నుంచి వస్తాయి ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ లాగా ఈ రిసోర్సెస్ కంప్లీట్ అవ్వవు అలానే ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ నుంచి వచ్చే అంత పొల్యూషన్ ఇవి జనరేట్ చేయవు సోలార్ ప్యానల్స్ విండ్ టర్బైన్స్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్లాంట్స్ అండ్ బయో ఎనర్జీ ఇవన్నీ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీకి ఎగ్జాంపుల్స్ గా చెప్పచ్చు భారత్ లో పెరుగుతున్న ఎనర్జీ నీడ్స్ కి రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఒక పర్ఫెక్ట్ సొల్యూషన్ కరెంట్ స్టేటస్ ఇండియా రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ మీద ఆల్రెడీ ఫోకస్ చేసింది సోలార్ ఫార్మ్స్ విండ్ ఎనర్జీ ఫార్మ్స్ అండ్ రూఫ్ టాప్ సోలార్ ఇన్స్టాలేషన్స్ తో వన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ గిగాబాట్స్ ని ఇన్స్టాల్ చేసి ఎవ్రీ ఇయర్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ ని పెంచుతుంది రాజస్థాన్ లో బాండ్లా సోలార్ పార్క్ లాంటి వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ సోలార్ పార్క్స్ ని ఇండియా డెవలప్ చేసింది ఈ జర్నీలో ఆల్రెడీ మనం మైల్ స్టోన్ ని కూడా రీచ్ అయ్యాం ఇలానే రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్స్ మీద ఫోకస్ చేసి ట్వంటీ థర్టీ కల్లా ఫైవ్ హండ్రెడ్ గిగాబర్స్ గోల్ ని రీచ్ అవ్వాలని భారత్ ఏం చేస్తుంది వీడియోని ఇక్కడ వరకు చూసారంటే నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఇన్ కేస్ నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి మీ ఏరియాస్ లో రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నట్టయితే కామెంట్స్ లో చెప్పండి బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీని ఇంక్రీస్ చేయడంతో ఇండియాలో చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి పొల్యూషన్ కంట్రోల్ ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ ఎకనామిక్ గ్రోత్ క్లైమేట్ చేంజ్ కార్బన్ ఎమిషన్స్ ని తగ్గించడం వలన ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది రెస్పిరేటరీ డిసీజెస్ అండ్ హెల్త్ రిస్క్స్ ని కంట్రోల్ చేయడంలో ఇవి హెల్ప్ చేస్తాయి ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ ఇంపోర్ట్ డిపెండెన్సీ తగ్గించి రెన్యూబుల్ ఎనర్జీతో సెల్ఫ్ సఫిషియంట్ అవ్వచ్చు అండ్ మనకి కావాల్సిన ఎనర్జీ నీడ్స్ ని కూడా ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవచ్చు రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ని క్రియేట్ చేస్తాయి సోలార్ విండ్ ఫార్మ్స్ వల్ల లోకల్ ఎకానమీ కూడా బూస్ట్ అవుతుంది క్లైమేట్ చేంజ్ 
గ్లోబల్ క్లైమేట్ గోల్స్లో ఇండియా ఒక మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కోసం కాంట్రిబ్యూట్ కూడా చేస్తుంది భారత్లో బార్డ్లా సోలార్ పార్క్తో పాటు చాలా ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం పావగఢ్ సోలార్ పార్క్ కర్ణాటక థర్టీన్ థౌజండ్ యాకర్స్లో స్ప్రెడ్ అయి ఉన్న ఈ సోలార్ పార్క్ టూ గీగావాట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఈ ప్రాజెక్ట్ కర్ణాటకని రెన్యూబుల్ హబ్గా మార్చింది రెవా సోలార్ పార్క్ మధ్యప్రదేశ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ మెగావాట్స్ కెపాసిటీతో ఈ పార్క్ ఢిల్లీ మెట్రోకి రెన్యూబుల్ పవర్ని సప్లై చేస్తుంది ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రాక్టికల్ ఇంపాక్ట్ని చూపించి పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సెక్టార్స్లో రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఎలా యూజ్ అవుతుందని ఒక ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేసింది ముప్పందాల్ విండ్ ఫామ్ తమిళనాడు తమిళనాడులో ఉన్న ఈ విండ్ ఫామ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మెగావాట్ కెపాసిటీతో ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ విండ్ ఫామ్గా నిలిచింది భారత్లో తమిళనాడు రెన్యూబుల్ ఎనర్జీలో మేజర్ కాంట్రిబ్యూట్గా ఉందని చెప్పడానికి ఈ ప్రాజెక్ట్ ఉదాహరణ కర్నూల్ అల్ట్రా మెగా సోలార్ పార్క్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో థౌజండ్ మెగావాట్ కెపాసిటీతో ఈ సోలార్ పార్క్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీకి ఒక సాలిడ్ బేస్గా ఉంది ఈ పార్క్ ఆంధ్రప్రదేశ్ని రెన్యూబుల్ లీడర్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడంలో ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది కర్నూలు నుంచి ఎవరైనా వీడియో చూస్తున్నట్టయితే కామెంట్స్లో చెప్పండి సోలార్ రూఫ్ టాప్ ప్రోగ్రామ్ అర్బన్ ఏరియాస్లో రూఫ్ టాప్ సోలార్ ప్యానల్స్ని ఇన్స్టాల్ చేసి ఇండియన్ సిటీస్లో ఎనర్జీ ఇండిపెండెన్స్కి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఫార్టీ గీగావాట్స్ రూఫ్ టాప్ సోలార్ టార్గెట్ని అచీవ్ చేయాలని ఏం చేస్తుంది గ్రీన్ ఎనర్జీ కారిడార్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి ఒక అడ్వాన్స్ గ్రిడ్ సిస్టమ్ని ప్లాన్ చేస్తున్నారు మేజర్ సిటీస్కి పవర్ సప్లై చేయడం కోసం సోలార్ అండ్ విండ్ ఎనర్జీని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు అయితే ఏ ప్రాజెక్ట్కైనా ఛాలెంజెస్ ఉన్నట్టే ఈ ప్రాజెక్ట్లో కూడా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఛాలెంజెస్ ఫాజుల్ ఫ్యూయల్ డిపెండెన్సీ భారత్ ఇప్పటికే ఫాజుల్ ఫ్యూయల్స్ మీద చాలా డిపెండ్ అయింది మెయిన్గా పవర్ ప్లాంట్స్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో ఈ ఫ్యూయల్ అవసరం చాలా ఉంది ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫాజుల్ ఫ్యూయల్స్ని ఇంపోర్ట్ చేయడం వలన ఈ ఎనర్జీ నీడ్స్ ఫుల్ఫిల్ అవుతున్నాయి రెన్యూబుల్ ఎనర్జీకి ఇమీడియట్గా షిఫ్ట్ అవ్వడం అంత ఈజీ కాదు ఎందుకంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ఎకానమీ కూడా ఫాజుల్ ఫ్యూయల్స్ మీద చాలా డిపెండ్ అయి ఉంది రెన్యూబుల్ సోర్సెస్ని మెల్లిగా ఇంటిగ్రేట్ చేసి గ్రాడ్యువల్గా గ్రోత్ అవ్వాలి కానీ ఇమీడియట్ షిఫ్టింగ్ అన్నది చాలా కష్టం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ గ్రిడ్ ఛాలెంజెస్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ లైక్ సోలార్ అండ్ విండ్ కంటిన్యూస్గా జనరేట్ అవ్వవు అంటే సన్ ఆర్ విండ్ అవైలబిలిటీ ప్రకారంగానే ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దీనికి సొల్యూషన్గా స్టోరేజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని అప్గ్రేడ్ చేయాలి బ్యాటరీస్ పంప్డ్ హైడ్రో స్టోరేజ్ లాంటి సిస్టమ్స్ కోసం లార్జ్ స్కేల్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ జరగాలి గ్రిడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని కూడా రెన్యూబుల్ సోర్సెస్ హ్యాండిల్ చేయడానికి అప్గ్రేడ్ చేయాలి లేదంటే జనరేట్ చేసిన ఎనర్జీని మనం ఎఫిషియంట్గా యూజ్ చేయలేం ఫండింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ 500 హండ్రెడ్ గిగాబాట్స్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ టార్గెట్ రీచ్ చేయాలంటే ఎవ్రీ ఇయర్ థర్టీ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ కంటే ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవసరం సోలార్ ఫార్మ్స్ విండ్ ఫార్మ్స్ స్టోరేజ్ సిస్టమ్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ గ్రిడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి మాసివ్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఉండాలి ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ సబ్సిడీస్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ కానీ కన్సిస్టెన్స్గా లేకపోతే ఈ యాంబిషియస్ టార్గెట్ రీచ్ అవ్వడం చాలా కష్టం ల్యాండ్ అవైలబిలిటీ సోలార్ ఫార్మ్స్ విండ్ టర్బైన్స్ లాంటివి ఇన్స్టాల్ చేయడానికి చాలా ల్యాండ్ ఏరియా అవసరం ఇండియాలో పెరుగుతున్న అర్బనైజేషన్ వల్ల ల్యాండ్ అవైలబిలిటీ చాలా లిమిటెడ్గా ఉంది సోలార్ ఫార్మ్స్కి వ్యాస్ట్ ఎకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ కావాలి ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్ చాలా టైం టేకింగ్ అండ్ కాస్ట్లీ ప్రాసెస్ ల్యాండ్ ఇష్యూస్ని రిజర్వ్ చేయకపోతే లార్జ్ స్కేల్లో రెన్యూబుల్ ప్రాజెక్ట్స్ని ఎక్స్పాండ్ చేయడం కష్టం అవుతుంది పబ్లిక్ అవేర్నెస్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ట్రాన్సాక్షన్లో పబ్లిక్ అవేర్నెస్ కూడా ఒక సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది చాలామంది రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ అడ్వాంటేజెస్ గురించి ఫుల్గా తెలియకపోవడం వల్ల ఈ రిసోర్సెస్ని అడాప్ట్ చేసుకోలేకపోతున్నారు పబ్లిక్లో రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఇంపార్టెన్స్ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ అండ్ సస్టైనబుల్ లివింగ్ గురించి అవేర్నెస్ పెంచడం చాలా అవసరం టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ అండ్ స్కిల్డ్ వర్క్ ఫోర్స్ 
రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సెక్టార్లో కంటిన్యూస్ గా టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఉండాలి అడ్వాన్స్డ్ బ్యాటరీ స్టోరేజ్ స్మార్ట్ గ్రిడ్ సొల్యూషన్స్ అండ్ ఎఫిషియంట్ సోలార్ సెల్స్ లాంటి టెక్నాలజీ అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి ఇండియాలో ఈ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ని అడాప్ట్ చేయడానికి స్కిల్డ్ వర్క్ ఫోర్స్ అవసరం రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్స్కి డిజైన్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్కి టెక్నికల్ ఎక్స్పర్టీస్ ఉండాలి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇనిషియేటివ్స్ని పెంచి స్కిల్డ్ ప్రొఫెషనల్స్ని రెన్యూబుల్ సెక్టార్లో ప్రిపేర్ చేయాలి అప్పుడే భారత్ అనుకున్న గోల్ ఈజీగా రీచ్ అవుతాం గవర్నమెంట్ ఎంత చేసినా ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఫేజ్లో సిటిజన్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఉంది గవర్నమెంట్ సబ్సిడీస్తో రూఫ్ టాప్ సోలార్ ఇన్స్టాల్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది ఇంకా మన పవర్ నీడ్స్ని కూడా సెల్ఫ్ సఫిషియంట్ చేసుకోవాలి పర్సనల్ వెహికల్స్కి ఆల్టర్నేటివ్గా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్ పూలింగ్ ఆర్ సైక్లింగ్ని ప్రిఫర్ చేయాలి ఇలా ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ యూజ్ చేయడం తగ్గించడంతో ఎయిర్ పొల్యూషన్ కూడా కంట్రోల్ అవుతుంది అలానే ట్రాఫిక్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా క్లియర్ అవుతాయి రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఇంపార్టెన్స్ గురించి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో మాట్లాడండి అవేర్నెస్ పెంచడం వలన చాలామంది క్లీన్ ఎనర్జీ ఇనిషియేటివ్స్ని సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు కంక్లూషన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఒక విజన్ కాదు ఇది ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ ప్రతి మనిషి ఎనర్జీ కన్జర్వ్ చేస్తేనే ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి ఒక హెల్దీ ఎన్వైరాన్మెంట్ని అందించిన వాళ్ళం అవుతాం మీరు ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కోసం ఏమనుకుంటున్నారో కామెంట్స్లో చెప్పండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం అంతవరకు నేను మీ హోస్ట్ రాజారామ్ సైనింగ్ ఆఫ్ జై హింద్